pas més en la història patrimonial de la ciutat d'Igualada, que és iniciar i ensenyar a tothom aquestes obres de reforma de la Igualadina Cotonera. En aquest sentit, s'ha fet una inversió de 500.000 euros, una inversió que venen de fons de l'Estat. El volem rehabilitar i també us vull anunciar que també a través la Diputació de Barcelona, a través d'un programa d'edificis singulars, l'Ajuntament d'Igualada ha presentat la seva sol·licitud per poder continuar els treballs d'arranjament que serien en base a la porta d'entrada, dignificar-la, també el pati d'accés, descobrir un nou paviment amb llambordes que ja existeix i que per tant faríem visible i també arreglar tota l'escala per tal que tot l'edifici pugui ser visitable, no amb aforaments molt grans, sinó amb petits. No volem parar. L'objectiu únic és posar-lo en valor, donar a conèixer Igualada a través dels seus elements patrimonials singulars com és l'Igualada Dina Cotonera, però també donar-li un valor i un retorn econòmic. Doncs per què no, en el món, com avui fem una exposició de fotografies, per què no fer un dia una desfilada de moda Igualada Dina? Per tant, l'objectiu és donar-lo i dotar-lo d'una ocupació cívica, que la gent s'ho senti seu, donar-lo a conèixer també amb el regidor hem iniciat converses amb entitats privades per mirar que des del món privat també en aquelles institucions privades que tenen com a objectiu rentabilitzar el valor patrimonial, mirar que això sigui així. A primers de gener vam fer una visita que esperem que sigui fructífera i per tant l'objectiu és no parar. ens ha pogut salvar una peça important de la nostra història, no només de la nostra història, sinó de la història de Catalunya. En realitat, no només és més antic que el vapor vell de Sants, sinó que és l'únic que queda intacte de la primera generació de vapors, i és l'únic que queda intacte també a tot el sud d'Europa, segons l'historiador Pere Pasqual. Aquest edifici és tan important perquè dels primers vapors que es fan, grans vapors que es fan, es fa aquest aquí, i es fa sorprenentment a Igualada, sorprenentment en principi perquè no és una ciutat tan ben comunicada com d'altres. Es basava que es fes a Igualada perquè hi havia una gran tradició de producció tèxtil manual, és a dir, hi havia una base i un coneixement, no? I també perquè hi havia la confiança que unes mines de carbó que s'havien trobat a Calaf podrien servir per fer anar el vapor. Després d'això, aquest carbó no va ser tan bo i hi van haver moltes dificultats. Tampoc el tren va arribar i aquesta empresa ha patit períodes realment molt difícils. Potser per aquests períodes tan difícils que ha anat patint, l'edifici està intacte. Això es va catalogar com a bé d'interès local. A partir d'aquí es va aconseguir que fos declarat bé cultural d'interès nacional, que això facilita la seva protecció i facilita la captació de recursos, aleshores l'Ajuntament va anar fent les passes que en aquests casos és bo fer. Va saber encarregar un estudi històric, que era un material ja de reflexió sobre l'edifici, un primer pla director que analitzava les possibilitats d'utilització i de recuperació i restauració de l'edifici i que no sigui una intervenció tan agressiva i que no es perdés, sobretot perquè l'edifici també és un document que ens explica coses del passat, que es perdés el mínim d'informació. Potser no podrà suportar el mateix aforament i les mateixes càrregues que en principi pensàvem, però hi ha multitud, hi ha gran quantitat d'actes i coses que aquí s'hi poden fer. Doncs no, a la fàbrica ja feia temps que ja no... I llavors, en aquells moments, estàvem fent companyia amb la fàbrica dels senyors Ortínez. Tots els que treballàvem aquí vam anar a partir d'aquest dilluns a Cal Ortínez i vam estar a dins, doncs, com treballàvem, fins que van tancar Cal Ortínez. Això devia ser el 67-68 i vam treballar a Cal Ortínez fins al 80. Com que era el post de pas, sempre s'hi anotaven les circumstàncies que podien haver. I aquell aviso, el lunes, entregar a casa Ortínez el carnet del mèdico i el carnet de l'econobato. Perquè tot el personal sapiguessi el dilluns que anessin a casa Ortínez, 
per canviar les credencials que hi havia en aquests moments.